Mat tahlin en zeser geden elyanı yevana it kirakosyanı yer kaç tane yes tankan me inkes asla istokere yev sergen asor. Esor tahlen, esor jaynam arten zirkrum kaka kan ila vicaka pochve, esor çikali martun sakmel. Uzmat o asi. Uzmat o asi. Aprensanlayacağım. El aveli heta kırkir, hemen ne yapıyoruz? Mekte çankanım. Ama ben hiç kalan drama, ay sor hunu si tas çors ne? Oraya hiç şaptiye. Ay neşmüme var, pes donori, hamas karayın oş, şart karı. Bolur ay mart, kans of ke var, ilens aruna zicuven talisen karı kabondurun. Nang over da karı ka oni. Yevast hemen mekte ay sor bahortman. Kandırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdır
գնալությունը սիրում է կայթրիցմը և պատրաստ եք գնալ իսպանիա եւ նեք այդ հնարավորությունները գնացեք վայելեք այդ փարատոնի հրաշալի ռիթմերը սիրելուց մենք չենք կարծում որ կկարողանան գնանք բայց հաճիկով գնայ եւ կմասնակցեի հայ իհարկե այ եւ իհարկե այսօրվա գլխավոր իրադարձությունը դա ֆուտբոլի աշխարի 21-րդ առաջնությունն է որ մեկնարկում է հենց այսօր մոսկվայում գորի ականջը կանչի այո մեր վարչապետ ականջը կանչի ինքնել այո մենք երեք ականած ես կարծում եմ կալի սիրում է ֆուտբոլ մի վարքյան երաշտություն լսել այո եւ էլի շավն եք ուսենենք որ ինչ որ ֆուտբոլին նվիրված կլինի հա ասենք Ինչպես տեսում եք աշխարը շնչում է շնչում է ֆուտբոլով եւ մենք դիտեցինք Հանալի տեսալ Հոլովակ ֆուտբոլին նվիրված Ինչ մենք տեսնենք դա Դեյլի Մել ինչ է գրում նա գրում է որ ավտալա եմ շուտով հնարավոր կլինի փորձեր բրոկոլի փոշով սուրջ Այո այսինքն են շուտով բրոկոլի փոշից սուրջ կստանան ըստ վիտի սուրջել կստանան պոմիդորի հյութից այո պոմիդորի հյութը կստան կստանան կարտոֆիլի մածուկից կարտոֆիլի մածուկը կստանան լոբիի Սերգեյ ինչ դու քնարկես ինչից ինչ կստանան ես ունակեմ եւ նշեմ որ գիտնականներն ու սնդաբանները վստահում են որ դա անհրաժեշտ է երկրի բնակության վիտամինների պակասը լրացնելու համար հենց այնպես չէ որ նրանց մտքում անցել է բրոկոլի սուրջ են սարկում մի հարկ է վիճակագրության համաձայն ավստրալացիների միայն 49-ը տոկոսն է հաճախ բանջարեղեն միր կուկանա չեղեն օգտագործում եւ դրա համար Իսկ բրոկոլի սուրջ է կոչվի սուրջոկոլի Այո, կարող են նոր տարբերակի հեղինակները նշում են, որ բրոկոլի փոշի կարելի է ավելացնել ոչ միայն սուրճի, այլև մի շարք այլ ըմպելիկների եւ ապուրների մեջ, այսինքն յուրաքանչյուր ըմպելիկներն են բրոկոլի քերեկ, բրոկոլի փոշին ու ավելացնենք բան չի ամենը։ Դերևի չեն ուտում, իսկ ես ավելի համեղ է։ Միակ հաճում եմ, բրոկոլին հարուստ է հակաօքսիդանտներով, վիտամիններով եւ մի շարք այլ օկտակար նյութերով, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն աշխատանքի եւ առողջության պահպանման։ Իսկ բոլոր նրանք ովքեր որ չեն ուտի բրոկոլի, ապա բրոկոլի հյութով հոգնական են իրանց։ Սերգեյ ինչ ես խոսում։ Ես ինչ։ Երկու ճաշի գտալ բրոկոլի փոշին համարժեք է մի չափաբաժին բանջարեղենին։ Մի լսեք Սերգեյ, կերեք բրոկոլի։ Կերեք բրոկոլի։ Բալավատ հիմա սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք խնդիր չունենք բանջարեղեն ուտելու։ Այն քան բանջարեղեն կա, այն քան մի քուպը տուղ ու բանջարեղեր, որ վիտամինների պակաս չի կարելու ուղղակի որ ուզենաս չես չես ունենա։ Թայլանդում ֆուտբոլային մրցախաղ է անցկացվել դպրոցականների ու փղերի միջև։ Խաղի բոլոր ծանր ու թեթև մասնակիցները կրել են ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարի առաջնության հավաքականների գույներ։ Ահա, ընդրեմ։ Փիղնել է ֆուտբոլ խաղում։ Ինչպես տեսնում եք փղեր է ֆուտբոլիստները մենք հիմանայում ենք։ Քեջ փղեր, մեկ հարփաստում են, կցում են Վարդան Մամիկյանի դեմ։ Մեկ հակ ստում են, ծուրացում են ֆուտբոլ։ Այո, ակամ այս 451 թվականի։ Ես նայ Վրաստան դրոշը, նայ նայ Վրաստան դրոշը։ Փղի վրա։ Սպորտային այս անսովոր հանդիպման գլխավոր նպատակը եղել է թայլանդացիներին կոչանել հրաժարվել այս տարվա աշխարի խաղերի ընթացքում խաղադրույք նրանելուց ու պարզապես վայելել 4 տարին մեկ անգամ տեղի ունեցող ֆուտբոլային կարևորագույն իրադարձությունը իդեպ մոլի խաղերը թայլանդում արգելված են այսինքն երևի այնքան շատ են եղել այդ խաղադրույքներով ապրող եւ տարված մարդիկ որ որոշել են որ դա արդեն լավական է լավ խաղան ահա շատ դա մեզ մոտ արգելվա շի մեր մոտ ամեն տեղ այդ դրած մարտիկ հաղադրույք են դնում դե աստված իրենց հետ Ինչպես գիտեք այսօր Մոսկվայի լուժնիկներ մարզադաշտում կկայնա ֆուտբոլի աշխարի 21-րդ առաջնության բացման խաղը։ Ռուսաստանի ազգային մարզադաշտը, որը գտնվում է մայրաքաղաք Մոսկվայում, ամենամեծն է երկրում ու խոշորագույններից մեկը Եվրոպայում։ Եվրոպայում, այո, շատ։ Այն նախատեսված է 81000 հանդիսատեսի համար եւ այն 1980 թվականի օլիմպիական խաղերի հիմնական մարզադաշտն է եղել։ Եվ հենց այդ մարզադաշտում եղավ համ բացումը, համ փակումը։ Որպես UEFA չորրորդ դասի մարզադաշտ Լուժնիկին ընդունել է UEFA գավաթի եզրափակիչ 1999 թվականին եւ UEFA չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը 2008 թվականներին։ Մարզադաշտը նաեւ ընդունել է 1973 թվականի ամառային ունիվերսիադան եւ 2013 թվականի ատլետիկայի աշխարի առաջնությունը։ Մի խոսքով ինչ մեծ բան է եղել։ Ես կարելի է ասել եվրոպայի խոշորագույն այսպես վայրերից է։ Ուր գնակ Լուժնիկներ, մի անգամ դասնեն Լուժնիկ։ Աշխարի այլ հայտնի եւ պատմական հանդիպում ներտեսած մարզադաշտերի մասին մեր այսօրվա մոլորակի շուկեջը պատմի պատմի իսկ մենք կնայենք ու կը ու կը վայելենք մենք վայելենք գնացին գնացին գոլ
մարզաշխարի ամենահյուր ընկալ ու հայտնի կարույցները մարզադաշտեր։ Եր ժամանակակի ստեխնիկապես հագեցած պատմության պարուստ ու լեգենդար մարզադաշտեր։ լավագույնների շարքից հաջորդիվ։Բարսելոնա ակումբիտ նայի մարզադաշն ունի 61 տարվապատնություն։ Այն հանդիսավոր կերպով իր դրներն է բացել 1957 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Մի շարկ միջոցարումների շարկում նաև կայացավ բարսելոնայի ու լեհական լեգյաթին � 500 ծությանիշով։ Իսկ աշխարում վուտբոլային մարզադաշտերի շարկում հանդիսատեսի տարողունակությամ զիչում է միայն Մեկսիկական ացտեկա ստայդյոնի։ Բարձելոնա ակումբի պատմական կամբ նուն ընդունել է աշխարի Եվրոպայի և աշխարի առաշնությունները, 1992 թվականին վուտբոլի ոլիմբական մրցաշարը, այդ թվում նաև եզրապակի չէ։ Այս լեգենդար դաշտում են անցկացվել ե Աշխարի լավագույն մարզադաշտերի ծանկում է ներարվել լեհաստանի մետությամբ երոր մարզադաշտը PGE արենան։ Ներկայիս յուրորինակ տեսքով ու առավել լայն հնարավորություններով աչքի զարնող PGE արենան վերաբացվել է 2011 թվականին։ Վերանորոք ման ընդհանուր ծաղ սկազմել է 200 միլիոն եվրո։ Այն իր հարմարավետ հարկիտակ � Նախկինում լեհական այս մարդադաշտը կոչվել է բալթիկ արենա։ Վերակարությումից հետո PGE գրուպ ընկերությունը հինք տարով գնել է մարդադաշտի անունը ընտրելու իրավունքը, որի դիմած վճարել է ուղիղ 8-10 միլիոն եվրո։ Ահա եվ աշխարի ամենագեղեցիկ ու ինքնա տիպ մարդադաշտերից մեկը պեկինի ազգային մարդադաշտ առավել հայտնի թրչնի բույն անունով։ Նորարական տեխնոլոգիայով ու ժամանակակի չապանիշներին համապատասխան Հենց այստեղ էլ կայացել են ոլիմպյական խաղերի բացման և պակմանը արողությունները։ Ինժեներական ու ճարտարապետական մտքի թրի իչքամարվող թրջնի բույն մարզադաշտի հեղինակներն են շվեցարացի և չին մասնագետները։ Վեկինի ազգային մարձադաշտը կարող է տեղավորել մինչև 90 հազար երկրպագու։ Այստեղ արդեն երեկ անգամ կայացել է իտայլայի սուպեր գավաթը։ Հյուրորինակ մարձադաշտում տեղի են ունենում Ամենա սիրելի ու ամենա ճանաշված Մադրիդյան կարույցը մարզասերների համար։ Հիալ Մադրիդ վուտբոլային ակումբի խորդանիշներից մեկը։ Սանտիագո բերնաբե ու մարզադաշտ։ Իրականում չեր լինի այս մարզադաշտը, եթե չլիներ տեկտեմբերի 14-ին և պսակվել է դաշտի տերերի հաղթանակով։ 
Հրիալի մարզադաշտը Սանտիագո բերնեպեու է վերանվանվել 1955 թվականի։ Ներկայում ըս Հրիալ Մադրիդի և իսպանյայի ազգային հավակականի տնային մարզադաշտի տարողությունը 85 հազար հոքի է։ 2007 թանգարանային մարզադար, ուր ամեն իչ պարզապես հիասկան չէ ու ոք է վերով։ Հսկայական թրչող ապս է, անվտանգության բարձիկ մեկենայի անվադող։ Իր ձևի համար ամենատարբեր անուններով բնութագրվող հանրահայտ ալիանց արենա մարզադաշտը տեղակայվածը գերմանական նյուխ � Սամյուխենյան բավարյա և Մյուխեն 1860 վուտբոլային ակումների տնային մարձադաշն է։ Այլյանց արենան նախատեցված է 75 հազար հանդիսատեսի համար, ունի 106 ոտյա 54 տոմ սարկը։ 2006 թվականին հենց այս տեղ Այլյանց արենայու� Մյուխենյան մարզադաշտի տարացքում են գտնվում բավարյայի պատնության աշխար թանգարանը, լեգո աշխարը, երկում անգապարտեզ, ռեստորան, սրջարան, ծուցասրահներ, 9800 մեկենաների համար նախատեսված կարահարկ ավտոկայանատե� Շակատային հատված ու տանիկը կազմված են 3500 բարձիքներից, որոնցից յուրական չուրը կարող է առանձին գունավորվել կարմիրի, կապույտի ու սպիտակի նրպերանքներով։ Նուսավարվող այլիանց արենան տեսանելի է անգամ 75 կիլոմ Այց հելեցինք բոլոր լավագույն մարզադաշտերով, հիացանք վուտբոլային նրորդները։ Իսկ արդեն ժամանակն է աշխատելու, այսինքը կոմերթյոն դատար և գովազ մի անգամից։ Կնացինք։ Դե ինչ էլ էր ստայտողներ իսկ այս պահին իշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է դելտակլինիկ բրժկական կենտրոնը, որտեղ աննախադեպ ակթյաները շառունակվում են։ Եվ այս Եթե շահանակում է որվա դեղատոմսը մեր գործ ընկերույի իրին ամակրջանի հետ։ Կնացիք։ Բարի լույս առողջություն նայն է ինչին պետք է հետևողական դինել ամեն օր որը 24 ժամ այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում ողնասախքն է, ինչի այն և իչպես կարող ենք պաշտպանել մեր ողնաշարը, ողնասախք Ողի մարմինը առաջ է եկել, սա համարվում է անտերոլիս տես, իսկ հակարակ պատկերի դեպքում, երբ ողի մարմինը հետ է գնում, անվանում ենք ռետրոլիս տես։ Դա հիմնականում գոտկային հատվածում է հալին, ում թե պարվում է։ Հիմնականում տեղ է ունենում գոտկային և պարանոցային հատվածում, շատ ավելի ուշ ողնաշարի կրսկային բաժնում և ինչու գոտկային հատվածում, Եվ ողնասահքի պատճառներից մեկը դա հենց տրավմաներն են, կամ մասնագիտական ծաները աշխատանքը, նաև այն առաջան մեզ սպործմեննների մոտ, որով հետև գեր ծանրաբերնումը առաջ է բերում ներ, որով այնային ճնշման բարձ 
Ցավային Օրինակ պարանոցային հատվածի ռետրոլիստեզի կամ անտերոլիստեզի ժամանակ մենք կարող ենք ունենալ գլխացավեր ավելի շատ արտահայտված ճնշման տատանում ձերքերի ուսերի ծանրության թմրարության զգացողություն երբ եմ կարող է տարածվել նաև դեպի կրծքավանդակի առաջնային պատ եւ տպավորություն ստեղծել սրտի գանգատի իսկ գոտկային հատվածի ռետրո կամ անտերոլիստեզի ժամանակ մենք ունենում ենք ցավային երևույթներ դեպի ստորին վերջույթներ ընթացող ինչպես նաև աճուկներով միզասեռական համակարգ այս դեպքում կախված թե որ ստադիայից է մենք ունենում ենք նաև աղիների խնդիրներ դա փորկապության կամ հակառակը հաճախակի կարիքի երևույթներ կամ միզասեռական համակարգի կողմից ընդհուպ մինչև պոտենցիայի նվազեցում ցավը կա ինչ ձեր նշած նշանները կա այն այ ինչ հետ ազոտության պետք է դիմել որովհետեւ ավտորոշումը լինի ստույգ եւ հասկանանք որ այո մեզ մոտ հենց այս խնդիրն է եւ ոչ մեկ այլ խնդիր Նախ եւ առաջ հիվանդին հիվանդից անամնեզ է հավաքվում եւ պալպացիոն այսինքն շոշափելով հասկանում են կա արդյոք այդպիսի խնդիր թե չէ որովհետեւ ձերքով շոշափելով փուշ ելունը ողի մարմնի հետ իմ փուշ ելունները մենք կարող ենք հասկանալ եւ հետևաբար արդեն կազմակերպում է հիմնականում ռենտգեն հետազոտություն չմոռանալ նշել որ նաեւ դելտա կլինիկում գործում է ակցիա ողնաշարի 1 հատվածի 1 դիրքը կատարվելու է անվճար այդ իս պատճառով յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է նախապես զանգահարելով հերթագրվել մոտենա սա ռետրո անտերոլիստեզի առաջին ստադիան է երբ մի փոքր գոտկային հատվածի ստորին ողը սրբոսկրի հետ համեմատած դիրքը փոխում է երկրորդ աշճանի ժամանակ 25-40 տոկոս տեղաշարժ ենք դիտարկում իսկ երրորդի ժամանակ արդեն 50-ից եւ 50 եւ ավել այս դեպքում ցավերը սաստիկ ուժեղանում են չորրորդ ստադիան դա մինչև 99 տոկոս տեղաշարժն է սա արդեն ողնուղեղի լուսանցք նեղացնում է եւ այն նյարթարմատները որոնք որ անցնում են այդ լուսանցքով կարելի է ասել ամբողջովին սեղմվածան եւ ստորին վերջույթները կամ գոտկատեղից ներքև գտնվող օրգան համակարգերը սկսում են չգործել կամ իրենց ֆունկցիան շատ վատ կատարել այս դեպքում արդեն ելքը մնում է միայն մեկ տարբերակով վիրահատական միջամտությամբ որովհետեւ համադրում տեղի ունենա եւ նույն ողնասակը չառաջացնի վերնշված խնդիրները սակայն պետք չէ թողնել բարդեցմանը հասնի որովհետեւ նախնական էտապներում կարելի է հեշտությամբ շտկել եւ վերականգնել քանի դեռ մկանակապանային համակարգը ախտահարված չէ այս ամենը կարելի է զուգորդել նաեւ օկտակար խորհուրդներով սննդ առողջ սննդակարգով այն ինչ խորհուրդ կտա կամ ինչ պետք է բացառել բնականաբար որովհետեւ ավելցուկային քաշը չնշեցինք որ կարող է պատճառներից մեկը լինել կամ եթե արդեն իսկ զարգացել է պետք է աշխատենք չգիրանալ հակառակ դեպքում ավելի արագ խորանախ եւ ընդհանուր մինչև վիրահատության կհասնենք այդ իսկ պատճառով խորհուրդ չի տրվում կենսակ ռացիոնում կիրառել բանջարեղենից կարտոֆիլը կամ գազարը որովհետեւ այս երկու բանջարեղենները առաջ են բերում քաշի ավելացում հաջորդ իր քաղցր մրկերը այի հիմա ծիրանի եւ դեղցի շրջանն է մրկերը եւս խորհուրդ չի տրվում իսկ մնացած բոլոր ինչը որ կանաչ է բանջարեղենից կամ մրկերից խնձորը եւ այլն կարող ենք օկտագորցել որպես միկրոէլեմենտներ սա սնուցելու է ողաճառային համակարգ եւ տալու է առազգականություն շնորհակալություն դե ինչ դուք մինչ կզանգը հարեք հերթագրվելու մենք շարունակ ենք պրպտել նոր խորհուրդներ որպես ի քիչ անց կրկին միանանք Առողջացանք կոփվեցինք, բայց չմորանանք, որ ամառը եւ հարկավորը վեր հիշել մոտ ծակների այն դեմ պայքարելու միջոցները, մեթոդների մասին։ Մարդիկ կան, որոնք որ մոտ ծակները ուղակի գզում են։ Օրինակ ես այդ մարդը չեմ, ինձ հազարից մեկ ամոտ։ Ես այդ մարդն եմ եւ տարապում եմ ողջ ամառ, ասում եմ արյուն հետ քաղցրա, բայց ու մետա պետք։ Քիչ է, դե մոտ ծակ։ Ավելի լավ է դառնի։ Մոտ ծակներին պետք է այդ քո արյուն ուրեմն այդ։ Հայտնի է, որ այդ միջատները տանել չեն կարողանում լոլիկի թփերի բույրը։ Այնպես որ այդ պատճառով մոտ ծակներից ազատվելու համար խորհուրդ է դրվում լոլիկի սածիլներ պահել տանը ծաղկամանի մեջ ես սա պարտադիր կկիրառեմ այո բայց ես չեմ կարադանեմ որովհետև ես լոլիկի սածիլներից ազրկի ունեմ պատկերացնում լոլիկից ոչ բայց այդ սածիլների հոտիկով բայց սածիլների հոտից ես ես այդ հարցում ես մոծ ակեմ պետք է հաճախակի օգտագործել ցինկ ու վիտամին B1 դրանք պարունակում են քունջուտի սերմերի ունական ընկույզի բազուկի մեջ եւ փոխում են մարդու մաշկի բույրը դարձնելով այն պակասախորշաբեր մոծակների համար դա չի շանքով մաշկից հոտ է գալիս ու ակի մոծակների մոծակների համար է այդ հասկանում որ դու ուտելու բան չես կցելու բան չես ահա 
Եվկալիպտի թե ի ծարի կամ վորայի և կատվախոտի Վալերյանա, հա մեր լեզվովասած, եթե այուղերը նույնպես կարող են պաշտպանել մոծակների հարցակումներից, բայց այդ մեթոդի չարաշահումը կարող է գլխացավերի պատճար դարնալ, ենպես որ կամ մոծակի դեմ եք պայքայում, կամ գլխացավ չէք։ Կամ գլխացավի, իսկ ես կարծում եմ, որ մոծակների արկայությունը թուպ կապված է եղանակի հետ, չէ, որ մեզ մոտ այս վերջես թաց եղանակ է։ Եվ մոծակները շատ անցրել ես Այսքն տեղումներ լինելու է։ Այո, տեղումներ կլինեն միայն երեկոյան ժամերին, բայց։ Մոտակներ էր հերթով կարգով շարգով։ Հսենք որվա է հանա ժամարին։ Կրացինք դորաջան, լսում ենք։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի ծիկլոնի ազդեցությամբ։ Կեսորից հետո շորջանների զգալի մասում սպասվում է կարջատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպների ժամանակ էլ կամուժգնացում 15 Սերեկը կգրանցվի 32 գիշերը 19-ը, կապանում Սերեկը 30 գիշերը 16-ց, գորիսում Սերեկը 22 գիշերը 12 աստիճան տակություն։ Վայոտ զորի առանձին հատվացներում նույնպես տաղում նարատելինելու։ ջերմուկում ծերեկը կգրանցվի 17 գիշերը 7, եղգնածոր կաղաքում ծերեկը սպասվում է 29 գիշերը 15 աստիճան տակություն։ Երեկ ոյան ժամերին տեղումներ կլինեն նաև գեղարքունիքում, մարդունիում ծերեկը սպասվում է 18 գիշերը 7, կավարում ծերեկը 18 գիշերը 6, սևանում ծերեկը 19 գիշերը մինչև 9 աստիճան տակություն։ Կոտայքի մարզում երեկ ոյան նույնպես անձրև և ամպրոպ կլինի։ Հրազդան կաղաքում ծերեկը կգրանցվի 19 գիշերը մինչև 7, աբովյանում ծերեկը 26 գիշերը 14 աստիճան տակություն։ Դեղումներն այսօր չեն շորջանցի ն Արմավիրի մարզում արմավիր կաղաքում ծերեկը կգրանցվի 29 գիշերը 14, վաղարշապատում ծերեկը 30 գիշերը 15 աստիճան տակություն։ Արագածոտնի մարզում հատկապես լերնային բնակավայրերում, որվա երկրորդ կեսից տեղում ներ կսկսվեն։ Աշտարակ կաղաքում ծերեկը կգրանցվի 29 գիշերը 15, ապարանում ծերեկը 20 գիշերը կգրանցվի մինչև 6 աստիճան տակություն։ Դավուշի մարզում կարջատև անձրև և ամպրոպ կլինի, իջևանում ծերեկը սպասվում է 26 գիշերը 14, դիլիջանում ծերեկը 24 գիշերը 12 աստիճան տակություն։ Դեղում նարատ կլինի նաև լորու մարզում, վանածոր կաղաքում ծերեկը սպասվում է 22 գիշերը 12, տաշիրում ծերեկը 21 գիշերը 8 աստիճան տակություն։ Շիրակի մարզում որը նույնպես ամպամած կանցնի, գյումրիում ծերեկը գրանցվի 23 գիշերը 9-ը, աշացքու� Այժմ մայրակաղաքի մասին, երևանի որոշ հատվացներում երեկոյան կարճատև անձրև և ամպրոպ կլինի։ Կամին հարավարը մտյանը երկուսից 5 մետր վարկյան առագությամբ, մտնոլորդ այնչ են շումը 664 միլի մետր սնդիկիսյուն։ Ապրես նորաջան։ Շնորակալություն, նորակ ես մաղթում ենք բարձր տրամատրություն, անկաղ տեղումների կանակից։ Շնորակալություն ձեզ նույնպես։ Կեզ ասում ենք հաջողություն իստ մերի եթերի։ Նախկինում ամենատարբեր հիվանդություններ մասնավորապես տենդը բուժում էին արյուն բաց թողնելով, հենց այդ տեսակ բրժժկության զոհ է դարձել նաև ջորջ վաշինքտոնը։ Նրան բուժող � Վանշինգտոն, նաև արյուն թողնում են նաև այն ժամունակ է, որ մարդը բարձը չեն շում է ունեցել։ 
Ամեն որ աշխարում 650,000 լիտր դոնորական արյուն է ոչնչացվում, քանի որ այն կարելի է մինչև փոխներ արկումը պահել միայն 40 օր։ Իռլանդիայում ընդունված ավանդության համաձայն 500 գրամ արյուն հանձնողների նույնքան գարեջուր են տալիս որպես պարկև, այդպես խրախուսում են որ մարդիկ Ռուսաստանում մտնելուտի օղի են տալիս Հայաստանում կոնյակ եւ այլ կամ շոկոլադա։ Ամեն հատարածված արյան խումբը ողջ աշխարհում առաջինն է, այն հոսում է մեր մորակի բնակիչների 45 տոկոսի երակներում։ դու այդ 45 տոկոսի ոչ ես մեզ երկրորդ եմ։ Իսկ ես առաջինն եմ։ Տես մեզ ես ինչպես միշտ սովորական դու երկրորդ եմ։ 45 տոկոսի մեջ է ես եմ առաջինը։ Երկրորդ խումբն ամենատարածված է Սերգեջյան եվրոպացիների շրջանում եւ այն ունեն աշխարհի բնակության 35 տոկոսը դու եվրոպացի ես օգով սրտով եւ այլն։ Հոգով սրտով եվրոպացի եմ ավելի շուտ։ Երրորդ խումբը հանդիպում է 13 տոկոսի մոտ, իսկ 4-րդը 7 տոկոսի ընդամենը։ Ի դեպարյան 4-րդ խումբը համարվում է ամենա երիտասարդը։ Վարկածներից մեկի համաձայն այն ձևավորվել է հնդեվրոպական ու մոնղոլոյի տարյունների խառնուրդից։ Դե ինչ այս պահին մենք անդրադառնանք մեր հաջորդ տեսանյութի, ով անդրադարձել է արյան դոնորությանը հենց։ Գնաց տես գնաց մեծ աչիկով։ ոնորությանը նվիրեք կյանք դարձեք արյան դոնոր շնորհակալություն կյանքս փրկելու համար արյունը միավորում է բոլորիս հանձնեք արյուն հանձնեք հիմա հանձնեք հաճախ այս տարվա սլոգանը եղիր այստեղ ինչ որ մեկի համար Ամեն տարի աշխարում գրանցվում է 108 միլիոն արյան դոնոր, որոնց մոտավորապես կեսը բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներից են։ Աշխարի 62 երկրում արյան պաշարները 100 տոկոսով ապահովում են դոնորները, ովքեր չեն վճարվում։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների բժշկական կարիքների համար արյան անհրաժեշտ քանակ ապահովելու համար տվյալ երկրում 1000 բնակչից 40-ը պետք է լինի դոնոր։ Եվրոպայում միջին ցուցանիշը 25-27 է, ամն-ում 35-40, ռուսաստանում 14, իսկ հայաստանում 1000 բնակչի հաշվով գալիս է մոտ 5-6 արնատվություն։ Ամենակարևոր խնդիրը դա դոնորների թիվն է։ Ճիշտ է վերջի 10 տարվա ընթացքում մենք շուրջ 7 անգամ ավելացրել ենք մեր դոնորների թիվը, ունակ վերջի 3 տարվա մեջ կերկնապատկվել են արյան դոնորների թիվը, բացակայն այդ թիվը դեռևս բավարար չէ։ Շապատական նու ունենում ենք 100-ից 150 տոնացա։ Այդ տարվա կտրվածքով ունենում ենք մոտ 6000-6500 արնատվություն։ Լուսինեն նրանցից մեկն է առաջին անգամը չէ, որ հանձնում է գործողությունների այս հերթականությունն արդեն սովորական է։ Այցելություն թերապևտին, արյան կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություն, արյան հեպատիտի, միավի և սիֆիլիսի անալիզ, որոնքի դեպ դոնորների համար անվճար են։ Մկերու իսեր բերել, ինքը դոնոր էր, ինքերու հում պետք է արում տար։ Ես էլ որոշեցի հետ գամ։ Արդեն 6-րդ անգամ։ Այսքան ժամանակ վատ չեմ զգացել, չգիտեմ։ Հնարավոր է հիմա ունենա ինչ որ մեկին պետք կա, ես դա անում եմ շատ լավ կսկմ։ Լուսինեի նման այստեղ ամեն նոր մոտ 1 տասնյակ մարդ է այրուն հանձնում մի մասը առանց փոխհատուցման, մեծ մասը փոխհատուցումով 12000 դրամ։ Առաջի անգամ։ Ողակի ցանկությունը սմեցել օկնելու այն հիվանդ փոքրիկներին, որոնք տարապում են ունեն դրա կարիքը ու որոշեցի որ փորձան եթե կլինի ուրեմ տամ։ Ես հանձնում եմ երկրորդ անգամ այս իմ կարելով կարող եմ ու ողնել որոշ մարդկանց ովքեր ես կամբոցիտների վիտամինության ժամիտով պահում են թարս արեսված պլազմաները ինչև 35 աշճանում 3 տարի այս սառնարանում պահում են էրիտրոցի տարզանգվածները այն պահում է երկուսից մինչև 8 աշճան ջերմ աշճան այն պայմաններում մինչև 35 օր էրիտրոցի տարզանգվածները կարելի է պահպանել 
չորորդ կարգի այրունը միայն չորորդ կարգին երկրորդ է երկրորդին այսպես ժամանակակից բժշկությունն է կոչանում հետևաբար բոլոր կարգի ու խմբի այրան կարիք այստեղ միշտ կա մեջ պոպուլյացիայի մեջ ամենը տարածված է երկրորդ դրական խումբն է եւ ամենը շատ պանջարներն են երկրորդ դրական են ու դեպի վանդերն էլ ամենը շատը երկրորդ դրական են բոլոր խմբերն էլ մեր մոտ պահանջված են որովհետեւ երբ եք չգիտես որ պահին որ խմբի կարիք կլինի ամեն մենք միշտ պետքա պաշարի ունենանք մոտակա ժամանակներից մեր նպատակներից մեկն է որովհետեւ է ավելի հասարակայնացվի է կամավոր արնատվության խաղափարը եւ ցանկացած քաղաքացի սեփական առողջության մի մասը կիսվի մեր հիվանդ համակարգացիների համար այդ խթաններից մեկն էլ էլեկտրոնային նամակն է դե պատկերացրեք ինչպես կփոխվի ձեր օրը այսպիսի նամակ ստանալուց հետո սիրելի դոնոր արյունը որ դուք հանձնել եք արնաբանական կենտրոնում անցել է հետազոտություն եւ կտրվի հիվանդի շնորհակալություն կյանք նվիրելու համար հավալուսնը դոնոր Այս թրշնի տեսակ արյունատվության խորհրդանիշն է Հավալուսնը հանուն իր զակի փրկության կտուցով վիրավորում է իրեն զակին արյունով կերակրելու համար։ Այն համարվում է առաջին դոնորը կենթանական աշխարհում։ Մարդուց մարդուն արյան փոխնել արկում։ Առաջին անգամ կատարվել է 1819 թվականին Անգլիայում։ Լինել դոնոր նշանակում է Լինել Հերոս։ Ավստրալիացի Ջեյմս Հարիսոնն իր կյանքի ընթացքում փրկել է ավելի քան 2 միլիոն նորացնի կյանք 80 տարեկան Ջեյմսն ավելի քան 1000 անգամ արյուն է նվիրաբերել այն բանից հետո երբ նրան տեղեկացրել են որ իր արյունը հազվագյուտ է քանի որ այնտեղ կան բացառի քակամարմիններ որոնք օգնում են ապրել սակավարյունության բարդ ձև ունեցող նորացիններին եւ այդպես 18 տարեկանից 3 շաբաթը մեկ Այդպես մինչև հիմա Կրկին Շպիտով Արյունը դա ամփոխարնելի միջավայրը եւ դա արհեստական միջոցով հնարավոր չէ ստանալ եւ դրա միակ աղբյուրը դա առողջ մարտն է Մեկ Արյունը կարող է փրկել 3 տարբեր հիվանդների կյան Եկեք մեր հետ մեզ հետ միասին պայքարելու ծանր հիվանդությունների դեմ Ինավգրչյան Արտակ Մարտիրոսյան Հարավոտաշանթում Աշխարի 57 երկրներում դոնորների 100%-ը կամավոր հրաժարվում են դրամական որևէ պարգև ստանալ սեփական արյան դիմաց։ Ինչպես նշեցին քաղաքական սկզբում հունիսի 14-ը դոնորի համաշխարային օրն է։ Առաջին անգամ մարդուց մարդուն արյուն փոխներարկվել է 1819 թվականին Անգլիայում։ Ներկայում այդ մեթոդը լայնորեն կիրառվում է վիրաբուժության, մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի, արվածքաբանության, վերակենթանացման եւ արյունաբանության ոլորտներում։ Այսօր այդ ոլորտի Հայաստանյան ձեռքբերումներն ու այլ կարևոր հարցեր քննարկելու են արյունաբանական կենտրոնի Արյան բանկի Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքի վարի Ճանտրանիկ Շամիլյանի հետ ով արդեն մեր տաղավարում է բարև ձեզ պատասխան բարև ձեզ բարև ձեզ ինչ ինչ բակարդակի վրա է մեր այդ բանկերը հա մեր Արյան այդ ինստիտուտը պաշարները ինստիտուտը պաշարապատ այդ այդ ծառայությունը նախ թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր դոնորներին հունիսի 14-ի կապակցությամբ այսօր դոնորների միջազգային օրն է այդ օրը ընտրվել է որովհետև առաջին անգամ այդ հունիսի 14-ը դա ավստրիացի գիտնական կարլ լանշտեյների ծննդյան օրն է որը հայտնաբերեց 1901 թվականի արյան խմբերը եւ սկիզբ դրեց դասը մոբելա մրցանակակի է այո ու սկիզբ դրեց արյան փոխներ արկման մեր մոտ արյան պաշարները տարես տարի ավելանում են ոնց որ ժորթի մեջ արդեն այդ արտնացել է գիտակցությունը արտնացել է որ բոլոր իրանց պարտքը համարեն որ արյուն գան հանձնեն քարիքավոր հիվանդների համար որովհետև արյան պաշարներ միշտ պետքա պետությունում լինեն հնակ առաջ միայն մտածում էին աղետներ ինչ որ արտակարգ իրավիճակ որ բայց հիմա քիչ քիչ հասկանում որ արյուն միշտ է պետք ամեն օր որովհետև այդ արյուն ունի ժամկետ եւ այդ ժամկետը լրանում է ու անընդհատ պետք է այդ պաշարները թարմացնել։ Այդ տեսանցում է նշվեց որ 40 օր կարելի է պահել արյունը, բայց մենք նաեւ տեսանք որ տարիներով կարելի է սառնանում պահել, այսինքն որ որն է ինչ-որ բաղադրամասերի հարցը։ Դա բոլոր ժողովրդի մեջ այսպես ասես շփոթմունք է մտնում։ Արյունը ինքը ամբողջական վիճակում չի պահպանվում։ Ամեն արյունը բաղկացած է հեղուկ մասից եւ ձևավոր տարերից։ Հեղուկ մասը դա պլազման է, ձևավոր տարերը էրիթրոցիտ, լեյկոցիտ, տրոմբոցիտ։ Ամեն 
ձևավորտար, ինչպես նաև պլազման ունի իրա պահպանման ջերմաստիճանը և ժամկետը։ Դամար արոն է վերցնելուց հետո մենք այն բաժան մենք բաղադրամասերի։ Իսկ ինչպես է դա բաժանում հատուկ ինչով։ Ցենտրի վուգում ենք, ցենտրի վուգ մեծ պատույթների ժամանակ ծանր տարերը նստում են պարկի տակը ու տենց ամենաթեթևը պլազման վերևը հետո պլազմ էքստրակտորով անջատում ենք։ Ամեն բաղադրամաս կանի որ ունի իր պահպանման ժամկետը, մենք ամբողջական արնը որպիս հատպիսին չենք կարող պահել։ Հեղուկ մասը ինք կարանք սարացնենք և տարիներով պահենք, երեկ չորս տարի ավելի շատ, բայց կարմիր մասը այդ էրդրոցիտնեն են ձևավոր տարերը ու ամենա մեծ պահանջարկը հենց այդ մասը ունի, ամենա շատը հիմանների կողմից պահանջարկը դրա մեջ է։ Դրա ժամկետը 35-ից 42 օր է։ Ու է պետք է ամենանգան պող է սատ։ Դա չի սատ, դա չի սարեցվում, չի կարը։ Ինքը հնարվինս ծացր ջերմաստիճանում է պահվում, բայց սարասնել չեն կարող, կանի որ այնտեղ բջիջներ են և բջիջների միջի հեղուկ է եթե նույնպես սարեց, կրիստալիզացիա գնած, այդ բջիջները կկայքայվ են։ Եվ արդեն իմ աստը կարդաշ չէ։ Իսկ հետարքիրը, իսկ ինչու կամ միգուցրի անում են, չգիտեմ, կենթանների արունը համատեղելի է մարդու որպես ոտարկը ճանաչվի և իրա իմուն համակարգը մարդու մեջ կան իմուն համակարգի բջիրներ, դրանք լեիքոցիտներն են, որոնց գխավոր վունքթյան ճանաչել ոտարը սեպականից, ու ծանկացած ոտարբան ինչ որ մտավինած որգայս մի անգ սկսմ են գրող է դրատ են։ Շատերը գուծե վախենում են արնուն հանձնելուս մտացելով, որ դա իրենց որկանիզմին կարող է կեշ-կեշ կնվազեր ու իսպար գդաթարեցվեր։ Արնատոյությունը ոչ մի վտանք չի ներկայացնում, եթե մարդը առող չէ։ Հոսկը գնում է այն հիվանդությունների նազալոգյաների մասին, որոնք լուր ծանր հիվանդություն Այսինքն դոնորը կարող է փոխանցել է թիվանդությունը, հա։ Ինվեկցոն իվանդություն կարող է փոխանցել։ Իսկ եթե նյարդային այն աշոցիք, նյարդային հոգեկան իվանդությունը կարող է արյան փոխանցվել։ Չէ, ամեն չէ փոխանցելու ամար չեր, մենք առաջերթին նախ պետ է արնատվություն չվնասի դոնրին, Եթե անգամ նորմալ խումբը համնգնում է նորմալ է, բայց գենետիկայում է իչով ոպողություններ տեղի ունենալ, մարդ դարնա ուրիչ մարդ կոպիտասաց, այդ չէ, ոչ մի բան, այդ արունը շատ որը ժամանակ հետո մոտավրապես 30-ից ձերանում են, հետո պայցախում կայքայվում են, իրանց այդ մեջի նյութերից, ոս կրացուցում արդեն նոր բջիջներն են ձևավորվում։ Այսինքն այդ ինչ մենք ներարկել ենք, ինքը վաղթեուշ կայքայվելու է, ամբողծության մակրվելու է, չի մինալ։ Պարձ է, որ այն մարդիկ ովքեր անվջար են հանցնում, խնդիր չունեն ստելու, բայց այն մարդիկ ովքեր դա գումարով են փորձմանել, կարող են թակցնել իրենց ունեցած հնարվոր չի հինգրոպ է մարդուն զննելով ամբողթյամբ իրա մասին կավանաս իրա առողջակ։ Կարող այնքն է չի մարա։ Որոշ բաներ կարող անմենք, ասենք եթե բրժկական համակարգից հերում արդե սուտը արդեն միանքամից զգա� Եթե պոլիմերազային շղթայական ռակցերի միջոցով ես հայտնաբերում, էլի գաղթնի շրջան, բայց շատ կարջ է, մոտարպես մեկի ձերկու շապատ, բայց այդ մեթոդը շատ ծախսատար է և... Այսինք էր մարդ հնարավոր է, որ չի մարավոր նա ունի ձ Իհանք է, զիրա հողարակպասները իրանց հիվանդության մասին մոտարպես տաստարի հետոնոր իմանում են, եթե պատական հետ ընթացքում անալիս չեն տվել, 
Ուրեմնը Ira analizi kare suçtuşta. Dramar menkâr unen karşı tertik vurdu. Manra masan bolor yeganak nere neşvatsın. Sen kunetsele gerçi yere kamsman taskum serakan hara biritsun. Başkakan mi çamut tutsun gortsi kayin. Dedajıla kaçıvirat İranlıca almak versinum, vurpsi et psi depkire hanara vurunuz hastanın vazgeçmeyi. Minimali. İsk unenk donor neri himnakan kanaka, vur himnakan nerak mış donor. Ayo ayo unenk o hence espahin merkentronum günümde ay donor neri donor ne haravidelenk, ben ki yans vursin golik nevel nerenk talis ay donenk neşum hunis taşırsa ben kordev aranca donor neri հնարա որ չի որովհետև ցանկացած պահի մի դեպք է լինում ենք զանգում ենք իրանց խնդրում ենք իրանք ամիջապես գալիս են ու հանձնում են Ձա եթե մարդու պետք է պարգի վիրահատության ու այդպես էքստրեմալ վիրահատություն ա վիրահատություն Aynı öte fazlaşıcı depom eli koalunun ne nelerken kes yet yete da da tankarcı մոտ էլի 5-ից Yerke tesakanların hana ara var ekatlar. Bayis kanı var pahancak der eskan zaman göç mi hivandan o tıs çengs tatsel. Yete inçol mi bzişk mezdimi o asi uzman mi hivandin esves menk karang. Etmetodan göç. Yevda da tangi. De etek petka haşvark bir artenet parkeri kanak. Etkale de tang metod çilinelo. Ben kartı kabı motor ve pes karasını çizsin hazır. Durum artı kalıgas mı çem uzun muruş ya? Sen kimin izdirar ki ne var? Yif. Arjan kumbere tarberen var. Arjan kum ne var? Aysor amin ay kiç ne mesmot yef is kapas pahancar kaka. Çek var kumbere var kiç he ne la pahancar ne le kiç? Var ki yete pahancar ki etkin bilinim ay artan dejvar et kumbere մեծ պոպուլյացիայի 20%-ն է բացականները իսկ 80% դրական է եւ պահանջարկն է այդպես 80%-ը դրական խմբերն են տանում բայց երբ որ ինչ որ մի ծանր հիվանդ է որ ինչ մեծ քանակությամբ արյունն է պետ ու հանգած բացական այդ մի քիչ դժվար է այդ պահին հազվագերպել այ եւ որ առաջին անգամ 1800 ուրականներին արյուն ներարկվեց ինչպես են արել համընկել է խումբ ուղակի թե դրական դեպքեր են եղել եւ ներարկել են ոչ մի խնդիր չի եղել եւ օգտորվել են գտել են մտածել են որ նոր մեթոդ են հայտնաբերել սկսել են մի քանի հատ եւս անել եւ բոլոր հիվանդները մահացել են այդ մտածելն էս խիստ են ցեղավ ինչ պատահեց ու տենց դաթար են տվել որովհետեւ չեն հասկացել ինչի մի դեպքում լինում է մի դեպքում չի լինում եւ նոր միայն 1901 թվականի երբ արյան խմբերը հայտնաբերվեցին նոր արդեն հասկացան խնդիր ինչումն է հետաք է մեր դոնորն էի չատերը կանայք են թե տղամարդիկ եւ արդյոք դա ընդհանրապես կարեւոր է չէ դա վերմոտ լրիվ համար հավասար են 
ինչպես եկել ոչ արնակայն են ներկել տղան մարդում եւ հասարակարակալ Բայց եթե առաջնակի գալիս ես մեր անհանձնել 60-ից անց չենք վերցնում, որովհետև իրանց օրգանիզմը դժվար է վերականգնում այդ կորցրածարի, նոր իրանց համար այդ վերականգնման փուլը շատ երկար է։ Եվ ինչքան ընդվերսում արում։ Վերցնում ենք 400 մլ նու պլյուս մինուս 50 կախված մարդու քաշից հա։ Եթե առաջի անգամ է եկել 350 ենք վերցնում, ես անգամները արդեն 400-400։ Իսկ ստորին շեմը տարիքի 18-ն է, պետք է լրացած լինի անձնագրով, ստուգում ենք որպեսի տարիքը 18-ը լրացած։ Այսօր մենք ունենք Պակասարյան։ Միշտ էլ։ Կոնկրետ այսօր այս պահին չէ, բայց երբ եք չես կարի ասես, որ պահին, որ օրը որ ժամին որ խմբի կարիքը կլինի։ Եթե ասենք լինում է մեկ հիվանդին մոտ մի եթե հարնահոսում է անթաց չեն կարող դատարացնել 10-15 պակ ներարկում են ու էլի են ուզում որ այդ պահին արդեն մի անգամից մեր պաշարը սպառվում է գիշերով գալիս ենք սկսում ենք զանգել դոնորներին խնդրել այդ բարեկե հանձնեք եւ բայց հաջորդ օրը արդեն մի անգամից այդ բացը վերականգնում ենք Դե ինչ էլի հարուստ այդ տողներ կարծում եմ բոլորնելով այսօր հետևում են մեզ իրենց մեջ կարող են ցանկություն հայտնել հա դառնալ դոնոր եւ հետարքիրը որ այդ մշակույթը կարելի ասել արդեն զվավորվել է մեզ մոտ հա որ կան եւ գնալով շատ տանում են տեսակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք կարծես թե լուրջ խնդիրներ չունե չունեցանք եւ փարկասու կան մարտիկ ովքեր որ կարող են գիսվել իրենց արնով այսօր ձեր օրն է մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր տոնը ձեզ շատ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում այն մարդկանց ովքեր դոնոր են դարձել եւ փրկել են մարդկանց կյանքեր իսկ բոլոր նրանք ովքեր առողջ չեն եւ դեռ չեն դարձել դոնոր 18 տարեկան են արդեն չափահաս են անձնագիրը վերցնում եք գնում եք արնաբանական եւ փորձում եք դառնալ մեկի դոնորը դրանով իսկ փրկել կյանքեր իսկ ես հիշեցնեմ որ մեր յուրներ արնաբանական կենտրոնի արյան բանկի արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքի վարիջ անդրանիկ շամիրյանը շնորհակալ ենք ձեր զրույցի համար ձեր գործի համար եւ թողվոր իսկ ապես այսօր կոչ լինի մարդկանց որպեսի դառնան դոնոր այո իսկ մեզ մոտ գովազդ գովազդ այս պահին Երկրորդ անգամ իշենք մեր գործ ընկերոջ։ Մեր հաղորդ մանովանավորն է Դելտա Քլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ աննախադեպակցաները շարունակվում են։ Եվ այսպես անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, էխոսրտագրությունը եւ թվային մամոգրաֆիկ հետազոտությունը յուրաքանչյուրը 5000-ական դրամ է։ Իսկ վահանաձև գեղձի եւ տղամարդկանց միզասարական օրգանների սոնոգրաֆիան անվճար է։ Շտապ է գրանցվել տեղերը սահմանափակ են Դելտա Քլինիկի ասենը Հալաբանի նկոտորա 7 հերախոս համարն է 500-560 զանգարեք եւ գրանցվել։ Եթերը շարունակում է օրվատեղատոմ սնի որտական խորհուրդներ այսպես ասած անհայտ իրակոսյանը ապրես անհայտ ճան Բույսերը մեր ընկերներն ու բարեկամներն են, որոնք փոխում են տան մտնոլորդը, շունչը, թթվածինը, շոյում են աչքը եւ իհարկե նաեւ առողջացնում են մեզ։ Այսօր բույսերից առանձնացրել են Կալոեն ինչին է օկտակար եւ օկտագորցել կմանրամասնի Մարիան Վահանյանը, բարև ձեզ տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ալոեն այն բույսերից է, որ շատերի տանն է հանդիպում։ Շատերը չէ, որ գիտեն, որ այն կարելի է նաեւ օկտագորցել առողջանալու համար։ Չա ճանաչել կարևոր առողջության համար բույսը, որ բարերարը անդրադառնում էր առողջության վրա իհարկե ինչպես դերթում ենք ալոեն այսօր կասենք մի բաղադրություն որը հրաշալի է եւ եւ եւ ես խորհուրդ կտայի ապա կինող է կազ դուրող է հա այո որովհետեւ նրա մեջ կա միկրոէլեմենտների հզոր քանակություն չեմ հաշվում վիտամինները որոնք շատ բարերար են ազդում օրգանիզմի վրա հակաուրուցքային են հակա վիրուսային են հակա բորբոքային են այն ազդում է թոքերի աշխատանքի վրա անգամ տուբերկուլոզով հիվանդներին կարելի է օգտագործել այն ազդում է ստամոքսարիկային տրակտի վրա այն ինչ է ծնում է խոլեստերինը բայց բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր այդ ամենը աներուծվածի նաև հակա բիոտիկ է եւ բացի այդ ուզում եմ ասել այս բույսը կարող են օգտագործել այն մարդիկ որոնք անգամ հիվանդ չեն որովհետեւ եթե հիվանդ չեն ավելի լավ նրանք երբեք չեն հիվանդանա ինչ պետք է անենք վերցնում ենք ավոյեն ինչ օգտագործելը ես ուզում եմ անպայման նշել որ հինգ օր չպետք է ջրվի մեր ավոյե բույսը եւ երկրորդը այն պետք է լինի 4-ից 5 տարեկան բավականին մեծ 
և երորդը կտրելուց հետո մենք լվանում ենք ամպայման, չորացնում, մակրում այլ այս պշիկները տեսնում ենք, այս պշիկները մակրելուց հետո, տեսեք ես ինչպես եմ մակրում, մակրելուց հետո մենք սկսում ենք աղալ, ընդվորում պետք է վերսնենք երկու կիլոգրամի չապ, որպիսի մեր խյուսը լինի երկու կիլոգրամ։ Երկու կիլոգրամ ալո է ունենալուց հետո աղացած վիճակով, մենք իհարկե հոքր չապապաժնավ � այդ չապի կուրսը, ինչ պետք է անենք, վերսնում մենք մեղար, ընդվորում երկու կիլոգրամ աղացած ալու են, երեկ կիլոգրամ մեղար մակուր անարատ բնական և իհարկե ամպայ մանվրան լծնում ենք մենք կագոր տեսակի գինի ընդվորում որպիշի գինու բաղադրությունը, գինու սպիշտային աշճանը լինի տասնը ու տաստիճան։ Եվ այս բոլորը մենք խարնում ենք է մալապատ կացային մեջ, ամանի մեջ, լավ խարնելուց հետո լծնում ենք երկու հատ երեկ կիլոգրագման Մենք պետք է վերստեն կամ սև շոր, կամ սև թուղթ, ամպայման պետք է պակենք այդ երեկ կիլոգրամանոց այո ապակյատարան և հերմետիկ պակելոց հետո դնում ենք մենք որևից է մուտ տեղ, սարը տեղ և սպասում տասնհին գորդ, տասնհին գորդ հետո հանում ենք այն պատրաստ է ոգտագործման և մենք սկզբում ոգտագործում ենք մեկ թեի գտալ որը երեկ անգամ ծուված վիճակով, երեկ հորից հետո մենք պոխում ենք թեի � Սնում տոնգտավորդելը։ Միշ նախաճաշել է հերկական տոնգտավորդելը։ Իհարկ է կուրսը երեկ չորս ամիսը եվ մենք ունարանում ենք հրաշալի առողջական խնդիրները վերացած որգանիր և մենք ունայնում ենք նաև հրաշալի տրամադրություն, որով հետ է մեղրը։ Այս հինգը տարին մեկ անգամ, ամեն տարի չի կարելի կրկնել, որով հետև կանի որ մենք դիմադողականություն ու մեր բարձացնում ենք, առողջություն ու լավացնում ենք, մեր այո բավական են լավ վիճակ է լինում, էլ անրադարնալու կարիք � Մեզ երի երուստատի տողը միշտ ուրախանում է հայերի նվաճումներից չէ։ Այո, եվ հիմա կկին անդրադարնումներից չէ։ Այո, եվ հիմա կկին անդրադարնումներից չէ։ Հայասգի հեծանը որդ այդ կարս տեպանյանը � որոնցից են կամբոջան, ավղանստանը և գրեն լանդյան։ Հետարքիրը հինչում։ Միսկ ամերիկայի յուտանահանգում վուտբոլը թուլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե խաղադաշտը տեղակայված է եկեղեցուց մեկ ամբողջին կիլոմետրից ոչ հեռու։ Հայտնի է, որ անգլացիները վուտբոլի մոլի երկրպագուներ են, ամեն տարի վուտբոլային խաղերի ինթացքում և դրանցից հետո նրանց երկրին հասցրած վնասը կազվում է 40 միլիոն վունց տեղ։ Մենք սովոր ենք, որ եվրոպացիները շատ շատ մեզ տուր ու դվտուր ու դվոց է լինում։ թե ինչ կրքեր են բորվով կվելու 2018 թվականի վուտբոլի աշխարի խաղերի ընթացքում, ծույց կծաժամանակը, իզ մենք կպործենք ամպոպել այն, ինչ հայտնի է նախապես։ Կնացեն 
2018 FIFA World Cup Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The first time in Russia, the first time in Russia, the first time in Russia, the first time in Russia, the first time in Russia, the first time in Russia, the first time in Եվ այդպես մինչև Հուլիսի 15 Ռուսաստանի 11 քաղաքի 12 մարզադաշտերում։ Իսկ եզրափակիչ հանդիպումը Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում։ Այն ինչով դեռ կհիանան, կզարմանան, կվայել են Ռուսաստանին արժացել է միլիարդներ։ Am văzut Wi-Fi, am văzut Moscova, eu mai am pisi harmara vetu, tu nu rusa asta în arge, s-a avut hariuri, era sun milion rubli, pohare ne ier cu tari, e va veli, ait harmara vetu, tu nu Moscova bina knera, derk vaele. Hairul tasnereg marza hrea parag, e v tasner cu nor stadion, va tuner cu nor hiuranot, e va încam metroi, ier tu, ier cror tohak, ier asner cu hava kakan, e va veli can mec milion ier cărpagu, ait pisi ne nahna can hașfar chiar tu knera, iscânerean zbolori am vutanguțean apa. Hovman hamar 30 miliard rubli zax. Եվ ես 3 միլիարդ հանդիսատես տանից հերոստացույցի դիմաց ամբողջ բնակչության 1/3-ը լավագույն որակով եւ հերարձակմամբ։ Այս բոլոր պատրաստությունների ու նախապատրաստությունների մասին, եթե ավելի կարճ մեջ բերենք FIFA-ի նախագահ Gianni Infantino-ի խոսքերը, ամեն ինչ արված է երկրպագուների համար։ Իդեպ այս առաջնությունից FIFA-ն աշխատի ռեկորդային 6 ամբողջ 1 միլիարդ դոլար այդպես կարծում է New York Times-ը։ 3 միլիարդ ու 60 միլիոն եվրո ուղի հերարձակումների վաճառքից։ 1 ամբողջ 67 միլիարդ հովանավոր չա կան համաձայնագրերից։ Նաև 160 միլիոն վիդեոխաղերի արտադրությամբ զբաղվող EA Sports-ից։ Նախորդ տարիներին եկամուտը շատ ավելի քիչ է եղել։ Աշխարի առաջնություն 2014 4.8 միլիարդ, աշխարի առաջնություն 2010 3.9 միլիարդ։ Տոմսի նվազագույն արժեքը կազմել է 9240 դրամ, բայց այն վաճառքից մի քանի ժամ հետո սպառվել է։ Սպառման ցուցանիշով Americați de Rasan Will Smith, Jera Jeșniki Jemjev, Kosovoi, Tirkčui, Era și Strefin. Hence, Nirankian, Meka, Mișa, Unak, Vogel, Futbola, Inda, Ștere, Jeterneinu, Ambok, Jaschara. Și ne-am cărțian să ne jurăm acelea, fără vătă șancum. Cineți vor să ameni scopez meți tone pe ce moranal vor ne meți biznese, E va încan țaă vor are mi bone încan cu nena sergeam vor șta Vatic toura Hanan biznes an în tonan în inci vate vor ne vi grepa cunere șiat pe huzici, huzici ropener capren, jamer capren to Hui sunt în înc vormi orel ha asta nu canec cineți asta am darci cane în avuțiune asta nu futbol asta nu Mere asta ne avacani, iar iar că mere azi ghi haite la cuțumna, ai sorva de aspirațat. Băi, voi ce inci, am inci pe poca cane, am să-ți am inci ne mengșat, am dat să mengur, an hnare era să-mi cvați ariu. Mere e lohop, de remen, remen recavala, băti poca. E zer cognitiv, mai asta ne avacacan, e zmeri e terum. Băi, recavala, băi, recavala, băi, recavala, băi, Pentru că am un actual tema în fotbalin. 
Մեկ խաղի ընթացքում կախված թիմում ունեցած իր դերից ամեն մի վուտբոլիստ վազում է միջինը 11 կիլոմետր, ինչ լավ է, ինչ առողջ առար է։ Շատ լավ է։ Անգամ ամենից քիչ շարժվող դարպասա պահը յուրաքանչ յուր հանդիպման ընթացքում նվազագույն է 2.5 կիլոմետր տարածություն է անցնում։ Անցնում է։ Այն կոմ ես կոմ, այն կոմ ես կոմ։ Մեր այսօրվա վենոմենը նրջված է երազանքի հետևից վուտբոլի գնդակով համարցակ վազող բրազիլացուն, վուտբոլի արկատ իտխոսը նվաճած կենտրոնական հարցակվող պելեին։ Հայտնի բիզնեսմեն հեղինակ հեղինակային երկերի կատարող և վուտբոլի արկա, պել է։ 1940 թվականի հոգտեմբերի 23-ին կարակասում ծնվեց ապագան մեծ վուտբոլիստը, որին կոչեցին էտցոն առանտես դու նասի մենտու։ ընտանիք նախկատեր ապրում էր արվարձաններում, հայրը տոնդինո նասի մենտուն, ոչ այնքան հայտնին վուտբոլի ստերսակային, փոքրիկ եցոնի համար, ժամանայքի լավագույն վուտբոլիստը։ Արհասարակ փոքրիկ եցոն նամեն ինչ որ տղայի կոտրած ապակիների համար հենց նրան է ինբողոքում։ Հետագայում երբ պարդեն հարուստ էր և հայտնի, առաջինը մոր համար գնեց մեծ առանցնատուն։ Իստ է երբ և ինչպես այդ սոն առանտեսը դարձավ պել է, չի հիշում, սակայն այդպես նրանք կանչում էին դեր փոքր տարիքից, իդեպ հավայան կղզիներում պել է նշանակում է գրակի և հրեշների աստված և � Հասը տարեկանում խաղում էր տեղի բահորու թիմում։ 1956 թվականին այնքան լավ էր խաղում, որ տեղափոխեցին Սանթոս, ապա պրազիլիայի առաշնություն, առաջի մրցաշրջան և մի անգամից 32 գնդակ։ Հաջող մրցաշրջանին հաջորդեց բրազիլիայի հավակականում հայտնվելա։ Նոր ամմութն էլ նշանավորվեց արգենձինայի դարպասի գրավումով, ազգային հավակականում անսկացրեց 93 խաղ և խպեց 77 գոլ։ Վուտբոլի կործանումը հնարավոր է, բայց դրանից առաջկը կործանվի ամբողջ աշխարը։ 1958-1962 և 1970 թվականներ, աշխարի չեմպյոն, 1958 և 1970 թվականներ, առաշնությունների լավագույն խաղացող, 1970 թվական, աշխարի լավագույն մարզիկ։ 1973 թվական հարավային Նրան է պատկանում նաև բրազիլական վուտբոլի երկու ռեկորդ առաջին է, երբ 1958 թվականին 30 խաղում խպեց 58 գոլ, իսկ խաղերից մեկի ժամանակ միային պելեի անվանտակ գրանցվեց 11 գոլ։ Մյուս ռեկորդը համաշխարային է իր խպած գոլերի կանակով, ամբողջ կարիերը այի ընթացքում 1363 խաղ և 1284 գոլ։ Հայջողությունը պատահականություն չէ, դրա համար պետք է շատ աշխատել, լինել համար միշ սովորել մի նոր բան, զարգասնել սեպական վարպետությունը, զոհաբերել ինչ-որ բան, բայց ամենակարևորը պետք է սիրել այն ինչ անում ենք Հենց նրան է պատկանում նաև հարյուր ամիակի գոլը, որը խպեց 1961 թվականին, երբ միայինակ շրջանցեց հակարակորդի ամբողջ թիմը ու խպեց գոլը։ Հենց այդ խաղից հետո էլ նա ստացավ վուտբոլի արկա անունը, սակայն խաղի Իդեպ 1970 թվականին պել են ծույցերի ու բողոքների պատճարտարցավ։ բողոքում էին երկրպագուները բրազիլիայի հավակականի մարզիչ Մարիո զագալոյի դեմ, ով որոշել էր պել են լինելու է փոխարինող պատճարաբանությունը մ 1975 թվականին նա պայմանայգիր ստորագրեց ամերիկյան կոսմոսի հետ և դարձավ ամենաթանք վջարվող վուտբոլիստը։ Ես երջանիք եմ լինել ձեզ հետ իմ կյանքի այս կարևոր պահին։ Ես հավատում եմ, որ սերն ամենակարևորն է, եթե ինձ հավատում է կապա, կրկնեք իմ հետևից այդ բարերը։ 
տրիբունաներում նստացած հարավոր մարտիկ մեկ մարդու նման կրկնում էին։ 37 տարեկան էր, երբ թողեց վուտբոլը։ Հերթը հասել էր վուտբոլը զարգացնելուն, բայց արդեն ոչ որպես խաղացող։ 1994 թվականին պել են դարձավ բրազիլիայի սպորտի նախարար։ Այդպես 4 տարի։ Շուտով իր ծանկությամ� Հենց սեպտեմբերի 7-ին խպեց իր առաջին թիմային գոլը, աշխարի չեմպյոն էր երբ 17 տարեկան էր և ի վերջով վուտբոլի արկան ունի 7 երեխա։ Չարլեզ ուներ նասում են առաջին սեկսուալ փորձը պելեի կյանքում այնքան էլ հաջող չեր, նա 14 ստարեկան էր իսկ զուգ ընկերը տղա, այդպիսի փորձ այլևս երբեք չի ունեցել։ Պաշտոնապես վուտբոլի արկան ամուսնացել է հիսունչորս տարեկան էր։ Ընդրիալը ասիրիա սեյշասը հոգեբան էր բավական երի տասար դու գեղեցիք շիկահեր։ Նրանց հարսանիքի ներկա են երեկ այրուր հատուք հյուր, որոնց պատվին կաղաքը նորից ասվալտապատել � Երեխաներից մեկը տնային աշխատողի հետ գախնի կապից է, իսկ մյուսը մեկ այլ գախնի սիրավեպի արդյունքում, ում մասին սակայն առաջին անգամ խոսեց 2002 թվականին։ Պել է ինչ է զոգացնելու համար պետք է երեկ պաշպան։ Առաջին է, որ փորձի խլի գնդակը երկրորդը ոգնի առաջինին և երորդը, որ կարող անա գնդակը վերցնել, երբ այն արդեն դարպասին ոտ է։ Արապուա, բրազիլացի հումորիստ։ բրազիլայում վուտբոլ նավելին է կան խաղ, դա սեր է կրոն ազգային գաղափարախոսություն և մի ամբողջ կյանք, այս ամենը շնորիվ պելեի։ Պելեի վենոմենը նրա առագաշարժություն ներ հայրուր մետրը տասը վարկյանում։ Բժիշքները նաև պարզել են, որ պելեն ուներ տեսատաշտի անհավանական մեծ անկյուն։ Իսկ բարցրահասակ լինելը մեկ մետր 73 սանտիմետր, մեծապես ոգնել դաթարեր արնում, երբ դաշտում էր պել են։ Պել էի պատվին գրվել է հարի ուր երկ, այսօր նա նկարը համվում է ոչ միայն վիլմերում, այլև գովացներում, սական եթե վստահում է այդ բրենդին։ Հազայնարյոթանասնականներին � Ես Հոնալդ Հեյգանն եմ, ամնը նախագահա, բայց դուք կարիք չունեք ներկա անալու, բոլորը գիտեն, թե ով է պել են, ամնը կարոսուներոտ նախագահ։ Իսկ ապես ասա, որ պել է հրաշկ համապատասխանեք։ Այո, լ Բոլոր նրանց, ովքեր պաշտում են հենրիխ մխիթայանին, նշեմ, որ Հայաստանի վուտբոլի ազգային հավակականի ավակ, լոնդոնի արսենալի գիսապաշտպան հենրիխ մխիթայանը, ինքնագրեր կբաժանի երկրպագուներին։ Սիրած վուտբոլի մեկնարկի ժամը 12.00-ին առավոցյան հիշեցնենք, որ մի գիթոյը Հայաստանի ազգայի ինդիմի մազաշապիկով մխիթայանի խաղալիկ նմանակն է։ Հոսում են նրա ձայնով, հայերեն ու անգլերեն լեզներով, կարող
Յուրականչուր 4 տարին մեկ աշխարի ավելի քան 1 միլիարդ մարդու միավորում է սպորտային մեծ ու համախմբող իրադարձություն։ Ֆուտբոլի աշխարի առաջնությունը։ Ֆուտբոլասերներն այս օրերին ապրում են ֆուտբոլով, բարկանում դիաստապվում հուզվում, կապույտ էկրանին սիրելի հավաքականն է։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց 1928 թվականից, երբ FIFA-ն որոշում կայացրեց աշխարի առաջին առաջնության անցկացման վերաբերյալ։ Առաջին իրենց երկրում առաջնությունը ընդունելու համար պայքարում են Իսպանիան, Իտալիան, Հոլանդիան, Շվեյցարիան, Հունգարիան եւ Ուրուգվայը։ Արդյունքում ամենաշատ ձայները ստացավ Ուրուգվայը եւ 1930 թվականին հուլիսի 13-ից 20-ը հենց այստեղ անցկացվեց ֆուտբոլի աշխարի առաջին առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցել կարող էր ցանկացած երկիր, որը ստացել էր հրավեր։ Չնայած դրան եվրոպական շատ երկրներ հրաժարվեցին մասնակցությունից տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Ընդհանրապես 13 պետություն Ուրուգվայը, Արգենտինան, Բրազիլիան, Չիլին, Բոլիվիան, Պերուն, Մեքսիկան եւ ամեննեն եվրոպական երկրներից Հարավսլավիան, Ռումինիան, Բելգիան եւ Ֆրանսիան մասնակցեցին առաջնությանը։ Առաջնության բոլոր մասնակիցները բաժանվեցին 4 խմբի։ Խմբերի 4 հաղթողները դուրս էին գալիս կիսաեզրափակիչ, այնուհետև եզրափակիչ։ Խմբային փուլում ամեն հաղթանակի համար հավաքականը ստանում էր ոչ թե 3 միավոր, ինչպես այսօր այլ 2։ Եզրափակիչ դուրս եկան Արգենտինան եւ Ուրուգվայը։ Աշխարի առաջնության առաջին եզրափակիչում 4 2 հաշվով հաղթեց Ուրուգվայը։ Եզրափակիչ խաղում երկու հավաքականների միջև կոնֆլիկտներից խուսափելու համար խաղն անցկացվեց երկու գնդակներով, առաջին խաղակեսում Արգենտինական, երկրորդում Ուրուգվայական։ Որով հետո առաջնության պաշտոնական գնդակ դեռ գոյություն չուներ, այն հայտնվեց միայն 1970 թվականին։ Ուրուգվայի հավաքականին որպես մրցանակ շնորհվեց այն ժամանակի FIFA-ի նախագահ Ժուլ Ռիմեի անվան գավաթը, որի վրա պատկերված էր հին հունական հաղթանակի աստվածուհի Նիկան։ Հետագայում գավաթը փոխանցվում էր հաղթողից հաղթողի։ Ֆուտբոլի առաջին առաջնության լավագույն ռմբարկու ճանաչվեց Ուրուգվայի Գիլերմո Ստաբիլեն, ով 8 գնդակի հեղինակ էր դարձել։ Առաջնության բոլոր խաղերն անցկացվել են մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում 3 մարզադաշտերում, Սենտենարիոյում, Պոսիտոսում եւ Գրանդ Պարկ Սենտրալում։ Սենտենարիոն կառուցվել է հատուկ առաջնության համար, այստեղ անցկացվել են 18 խաղերից 10-ը, այդ թվում երկու կիսաեզրափակիչները եւ եզրափակիչը։ Ֆուտբոլի աշխարի առաջնությունից անցել են 11 տարիներ, բայց հետաքրքրությունը եւ ժողովրդականությունը այս խաղի եւ առաջնության նկատմամբ չի պակասել, այլ հակառակը ավելացել է, դարձել տոն, որին ֆուտբոլասերներն անհամբեր սպասում են եւ բայլում 4 տարին մեկ։ Իսկ Ուրուգվայը ընդմիշտ մտել է պատմության մեջ, որպես աշխարի առաջին առաջնությունը հյուրն կալող երկիր եւ աշխարի առաջնության առաջին հաղթող։ Ինչիներս եթե չեք հասցրել ամբողջությամբ դիտել մեր հաղորդումը եւ հետաքրքիր տեղեկություններ եք բացողել հոգ չէ ներբերնեք Arm TV ես բջային հավելվածը ընտրեք ցանկացած հաղորդում եւ դիտեք սկզբից մինչեւ վերջ Այո կկարակ մեզ օրական երկու անգամ նա եք եթե ուզում եք հաշվի Arm TV ես հավելված իշնորհի հասանելի են նախորդ 3 օրվա բոլոր հաղորդումները թե իմ ու Սերգեյի թե իմ ու Գորի թե անի արժանացակ պատկերացնում եք հեշտ ու անգիս կարող եք մի անգամ էլ տեսնել Ինչպես ասել է մտածողներից մեկը ամենից մեծ հարստությունը ապագայի հիշողություններ են այդ կերպ դրան կոչվում են երազանքներ հաճախ երազեք այսօր համար այսքան հաճախ երազեք ծտեսուն ասելով համար այսքան անպեմ անք հանդիպենք վաղը ծտեսություն